Bekle. Mahir'in ölüp ölmemesi nasıl umurumda değil dersin? Bunu nasıl söylersin? Sorun ne? Doğru bu. Her neyse ikimiz de birbirimizi severdik. Mahir'le sadece benim için evlendin ve şimdi ondan kurtuluyoruz. Nesi kötü bunun? Hadi kahve içelim. Delirdin mi sen? Ha? O senin erkek kardeşin. O belki de ölüm kalım savaşı veriyor. Nasıl böyle davranırsın? Evet. Ee, umurumda değil. Sen delirmiş olmalısın. Ha? Delirdin mi sen? Mahir seni ne kadar çok seviyor. Önemsiyor. Kendinden önce seni düşünüyor ve sen... Demek haklıydın. Ben haklıydım. Canını sıkma. Sakinken daha Bana güzel. Bana dokunma anladın mı benim? Yalancı, hain. Senin yuve olmadığını biliyorum. Onun şeklini almış başka birisin. Ama yine de geçmiş burada. Söyle bana kimsin sen? Biliyorsun. Şu an farkında olmasan da sinirliyken daha güzelsin. Saçmalığı kesemem. Bana hemen gerçek yüzünü göster yoksa? <gülüyor> yoksa ne olacak? Bu gözler beni öldürecek mi? Haklısın evet seni öldürecekler. Sabrım taşmak üzere. Bu son şansın. Hayatta kalmak istiyorsan bana yüzünü göster. Kimsin söyle bana hemen. Kim olduğumu biliyorsun dedim. Eskiden tanıdığın biri. Dön yüzünü. Ama sen öldün. Geri döndüm Rui. Ölümle savaşıp sana geri döndüm. Senin için buraya geri döndüm. Mela. Dediklerim için özür dilerim. Her şey için özür dilerim senden. Benim yerime Yubi'yi seçmeni anlıyorum ama... Stop! Savaşacağım Bela, savaşacağım. Senden bu kadar kolay vazgeçmeyeceğim. Seni seviyorum Bela! Bela, Bela, Bela, Bela.
Özür dilerim Sorun özür dilerim. değil ölmedik. Emniyet kemerini taktın mı Bela? Emniyet kemeri. Bela. Yetti artık. Bunun yeri arkası. Bela. Senin için savaşacağım. Bırakmayacağım peşini. Bırakmayacağım. Seni görmek için o kadar uzun zaman bekledim ki. Ruhimi kaybettim sanmıştım ama artık seni buldum. Sen... Sen neredeydin? Buradayım işte. Senin için döndüm ben. Ama bunca zaman... Sen yokken ben tek başıma... Bunu biliyorum özür dilerim. Nasıl hayatta Sonra kaldım? konuşabiliriz. Önemli olan artık buradayım ve tekrar birlikte olabiliriz. Yaşanan her şeyi geride bırakıp birlikte gidebiliriz buralardan. Nasıl bırakıp? Seni suçlamıyorum. Beni öldü biliyordum ve ben gelip sana söyleyemedim. O yüzden şu an buradayım. Buraya geldim ve sana anlatıyorum. Sensiz umutsuzdum. Hayata karşı hiçbir umudum, yaşama isteğim yoktu benim. Tamamen yalnızdım. Düştüğüm yer... Orada yetişen bitkiler şifalıymış, yaralarımı iyileştirdiler. Bütün yaralarım iyileşti, baksana. Acı mı şu olmalı? Tabii acıdır Ruhi. Ama seni kaybetmek kadar acı dolu değildi benim için. Ruhi sensiz geçen hiçbir gece uyuyamadım biliyor musun? O fırtınalı geceden sonra acı çekiyordum fakat bence bu gerekliydi sanırım. Değerini anladım ve en sonunda senin için geldim. Neden daha önce gelmedin? Kalkar kalkmaz yanıma gelip hayatta olduğunu söylemen gerekirdi. Ne? Bunca zamandır seni öldürdüler sanıyordum Vikrant. Bu yüzden onları öldürerek intikam almaya geldim. Onları öldürmek için yemin ettim. Bazılarını öldürdüm bile. Senin yüzünden ben buradayım. Ama sen karşımda ayakta duruyorsun. Ben masum insanları öldürdüm. Ruhi bana inanmalısın. Kendimde değildim. İyileşir iyileşmez seni aramaya başladım. Her yere baktım Ruhi anlıyor musun? Lütfen. Senin için her yeri aradım. Nerede olduğunu öğrenince hemen geldim buraya Ruhi. Neden babama gitmedin? O burada olduğumu biliyordu. İlk ona gitseydin ona sorsaydın bunca insan hayatını kaybetmemiş olacaktı. Senin yüzünden. Senin hayatta olduğunu bilseydim bu kadar insanı öldürmeyecektim. Ne oldu sana Ruhi? Beni gördüğün için mutlu olursun sanmıştım ama sen birkaç insan öldü diye üzülüyorsun. Nasıl bu kadar değiştin sen Ruhi? Yanılıyorsun Vikrant. Özür dilerim. Ben senin bu insanlara karşı ölüm yemini ettiğini bilmiyordum. Eğer bunu biliyor olsaydım hemen yanına gelirdim. Ama seni durdurmazdım. Ve bana zarar verdikleri için yapmazdım bunu. Bunu yapardım çünkü... Benim aşkım bunca acıya katlandığı için bana inanmalısın. Kendimde değildim. Yaralarım iyileşir iyileşmez buraya Yuvi kılığına girerek yanına geldim senin. Ben onu intikam için öldürdüğünü biliyordum Ruhi. Ve sırada Mahir'e gelmişti. Ne? Sen artık, sen artık yalnız değilsin. Artık onlardan birlikte intikam alacağız ve biz... Ne intikamı Vikrant? Ne intikamı? Galiba beni düzgün dinlemedin. Sen benim önümde ayakta duruyorsun. Ne intikamından bahsediyorsun? Çünkü beni öldürmeye çalıştılar Ruhi. Çünkü insan doğasında... ...çaresizleri öldürmek var. Kendilerinden başkası umurlarında değil. Ama ben geri döndüm Ruhi. Hepsinden intikam alacağım. Sana yemin ederim hiçbirini hayatta bırakmayacağım. Özellikle Mahir'i.
Vikrant kendinde değilsin. Mahir ve o insanlar hangi intikamdan bahsediyorsun? Sen hayattasın. Kimse seni öldürmedi. Yanlış bir şey yapmadılar. Hangi suç için ceza vereceksin? Bu adil Nasıl değil. Nasıl adil değilmiş? Beni göğsümden vurdular ve sen... Çığlığın hala kulaklarımda yankılanıyor. Hiçbirinin umurunda değildik. Biz anlıyor musun beni? Bırak beni! Onlardan intikam almak için elimde bir şans var şu an. Bana yalanların en güçlüsü derler. Ruhi umarım ki bu insanların arasında geçirdiğin zamanda onlara benzememişsindir sen. Annenin sözlerini hatırlıyor musun? Bu insanlar bencillerdir. Kendilerinden başkasını önemsemezler. Ruhi canım, bütün insanlar, bütün insanlar aynıdır. Hepsi haindir, hepsi hain. Umarım değilsindir. Umarım onlar gibi olmamışsındır. Bu yüzden Mahir'i öldüremedin değil mi? Bizi lanetledikleri o geceyi nasıl unutursun da artık onlar için dua etmeye başlarsın ha? Bela yine hayatımı kurtardınız. Ölmeme izin vermedi. Ben Mahir'i arayacaktım. Söylediklerimden sonra Mahir'i mi arıyorsun? Hayır. Özür dilerim. Seni onların arasında bunca süre bırakarak asıl kötülüğü ben yaptım. Zaman geçtikçe sen de onlara benzemişsin. Ama ben geri döndüm artık. Bundan sonra hep senin yanındayım. Tekrar birlikte olabiliriz Ruhi bunu biliyorsun. İstemez misin buna? Cevap ver bana. Gerçeği söyle. Ona aşık mısın yoksa? Benim ruhim misin? Yoksa artık onun belası mı oldun sen? Lütfen cevap ver bana. Söyle hangisisin? Acaba ben o gün hayatım yerine seni mi kaybettim yoksa ruhi? Söylemek zorundasın bana. Ben onu seçiyorum. Onu seviyorum. Ah peki tamam. Ha, o zaman onu öldüreceğim. Ben de zannetmiştim ki biz tekrar birlikte... Ama sen Mahir'i düşünüyorsun sadece. Sen ne yapacaksın? Uzun süre önce yapmam gerekeni. Kendimi tekrar senin için öne atacağım. Yapmam gereken bu. Nasıl oldu bu? Bu kumaş. Olamaz. Bu fırtına da ne böyle? Sırası mıydı şimdi? Bu bir tür sinyal mi yoksa? Bela'ya bir şey mi söylemem gerekiyor acaba?
İyi değilim ayağım kaydı. Neredeyse aşağı düşüyordum. Ne? Nasıl yaptın bunu? Niye kendine dikkat etmiyorsun? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Seni ne kadar önemsediğimi Bela, bilmiyor dur. musun? Söylesene. Bela isteyerek yapmadım ki. Bir anda ayağım kaydı. Kendimi ağacın tepesinde buldum. Sence ben seni bırakır mıyım Bela? Beni mi? Evet Bela. Ben, ben seni... Yalnız bırakamam Bela. Sana ne kadar değer verdiğimi fark ettim. Sensiz yaşayamayacağımı, sen olmadan bu hayatın hiçbir Hayır. anlamı olmadığını... Senin ölümünle ilgili bir şey daha duymak istemiyorum ben. Eğer ben yaşarken sana bir şey olursa dayanamam. Hayır. Teşekkürler Tanrım. Sen olmasaydın ölürdüm. Aman Tanrım başın. Sorun değil. Şu anda iyiyim ben. Sen varsın ya. Artık bütün yaralarım iyileşecek. Bana hiçbir şey olmayacak. Ağlama tamam mı? Merak etme. Hayır. Lütfen ağlama. Umurumda değil. Bırak beni. Bu gözyaşlarını senin için dökeyim. Alma bunu elimden. Bunu elimden alma. Lütfen. Tek yapabileceğim bu. İşte buradasın abi. Sonunda. Seni görmek ne güzel. Ah. <gülüyor> Hadi eve gidelim. Annemle babam seni merak etti. Yani yani senin durumunu. Sana bir şey olmamış ha? Ve Bela ağlama bak. Bir şey olmamış sana. Mahire bir şey olmaz dedim. Sıkma artık canını daha fazla. Hadi hadi. Hadi. Gidelim hadi eve gidelim hadi. Hadi. Dikkatli yavaş ol Mahire. Yavaş. Dikkatli ol. Üstün başın mahvolmuş. Ne oldu sana böyle? Neredeydin? Dediğin yere gittik. Ama orada değildi. Neredeydi? Nasıl başardın bunu? He? Anne, baba aslında ayağa kaymış. Neredeyse uçurumdan düşüyor. Otur, otur. Otur. İyiyim, sorun değil anne. Evet, belli oluyor. İyisin sen. Uzan hadi. Yavaş, yavaş canım, yavaş. Yuvi, orada öyle durup bakacak mısın? En azından bandaj getir. E, tamam, ben getiriyorum. Beyla, Beyla doktorun numarasını verir misin? Bir arayayım hemen. Ona belki vermemiz gereken bir ilaç vardır. Hemen bir sorayım. Ona numarayı verir misin? Söylesene Mahir, nasıl oldu bu? Nasıl becerdin bunu? Stres yapma, rahatla. Abim de söyledi. Stres yapıp üzülmeyin. Bela, burada bandaj yok. Getirir misin lütfen? Mahir, çok dikkatsizsin gerçekten. Lütfen Vikrant. O kadar kötü değil. İyi rol yaptın. Onun için endişelenmiş durdum ve gözyaşı da döktüm. Bu ailenin arasına gerçekten iyi karışmışsın sen. Ben senin gibi giremedim bu insanların arasına. Mahir'le olan sorunum çok 
Belli oluyor. Nasıl gizliyorsun bunu? Bir anda bütün sorunlarımız bitebilirdi ama maalesef birkaç gün daha yuviyim. Ve sen de belasın. Ama çok yakında sessizce gideceğiz buradan. Bunu istiyorum eminim. Sen de katılıyorsundur bana. Gitmem lazım. Annem şüphelenmesin. Ya benim şüphelerim Ruhi? Tamam doktor bey, teşekkürler. Anne, doktor buraya geliyor, yaralarına bakacak, iltihap kapmasın diye. Biz ona özen gösteriyoruz. Doktorun uzmanlık alanı açık yaralarmış ve bir de ağrı kesici önerdi. Tamam, ben bu gece onun yanında kalacağım. Zaten bu halde endişeden uyuyamam. Anne, ben burada değil miyim? Ne gerek var? Yuvi ben iyiyim. Gidebilirsin. Hadi ama Mahir. Deme öyle. Sen de benim için yapardın. Şimdi sıramı geri ödeme şansımı reddedemezsin. Ha? Tamam mı? Hayır yok. Gitmeyeceğim. Ben buradayım. Mahir. Bence Yuvi haklı. Burada kalsın oğlum. Oğlum. Bir şey lazım olursa bana seslen. <gülüyor> Rahatla anne. İyiyiz. Bela bandajları getirir misin? Anne dinle beni. Anne bence Mahir'le birlikte kalmalıyım. Eğer çorbaya veya... Hayır canım gerek yok. Çorbaya ihtiyacı olursa bu şan getirir. Senin bu gece Mahir'e kalmanı istemiyorum. Neden? Çünkü hoşuna gitmez. Kimin hoşuna gitmez Mahir'in mi? Hayır. Yuvi'nin hoşuna gitmez. Anne Mahir benim... Aa, anne ne kaçırıyorum? Hiçbir şey oğlum. Oğlum ben de diyordum ki odana git ve üstünü değiştir. Bütün gece buradasın zaten. Hadi odana git tamam mı? Doğru. Üstümü bir değiştireyim. Tamam. Bela çorbayı bu şu an getirebilir. Kimsenin senin yüzünden yanlış bir algıya kapılmasını istemiyorum. Tamam mı? Ne Mahir'in ne Yuvi'nin. Durum zaten çok hassas. Beni anlıyor musun kızım? Ne oldu? Onunla mı kalmak istiyordun? Dinle, ben... Senin acını benden daha iyi kimse anlayamaz Ruhi. Aman merak etme acı çektirmeyeceğim. Bir hamlede öldüreceğim onu. Öldüğünün farkına bile varamayacak ve... Kendini bunun için şanslı saymalı. Aynı şansı o bana vermemişti biliyorsun bunu. O yüzden bu gece son gecesi olacak. Oradan süzülerek kaçamayacağım. Başka bir yol bulmalıyım. Ne yapacağım şimdi? Sanırım duvarı yıkmam gerekecek. Ne yapıyorsun? Neden yerdesin? Bunu ben sana soruyorum asıl. Ne yapıyorsun? Neden beni burada kapalı tutuyorsun ki? Ben suçlu muyum? Hayır lütfen çıkar beni buradan. Evet hanımefendi kalbimi çalmak suç değildi zaten. Affedersin bir şey mi dedin? Ee, sen hırsız değilsin. Onu dedim. Hadi gel, gel. Sana oradan çıkabilirsin dedim. Karakoldan değil. Sessizce otur burada. Hadi. Ama ben... Dinle şunu. Eğer sessizce burada durursan bizimle konuşabilirsin. O evde ve ailede neler yaptığını bize anlatmaya başlayabilirsin. Niyetiniz neydi? Yani aklınızdan ne geçiyordu dinliyorum anlat. Ya seninle konuşmak istemiyorsan? O zaman... <gülüyor> Sorun olmaz oturun. Ben de sizi izleyip ibret alırım tamam mı? Yeniden düşün. Bundan emin misin? 
konuşmak isteyebilirsin. Bu kadar yeter. İntikamımı daha fazla erteleyemeyeceğim. Ruhi yeterince oyaladı mı? Baba, girebilir miyim? Seninle konuşmam gerekiyor. <gülüyor> Sen benim iznimi mi isterdin? Lütfen gel içeri. Öyle bir şey değil baba. Lütfen dinle beni. Şimdi ben ben özür dilemek istiyorum. Her şeyi düzeltmek istiyorum. Nasıl yaparım bunu? Nasıl? Çok basit. Bıraktığım kadınla evlenmek istiyorum. Beyle herkesin içine itiraf etti. Beni hala seviyor. Ben de onu seviyorum. Mahirle olan evliliği düzmeceden başka bir şey değildi. Ve benim umurumda değil. Yo, senin umurunda değil biliyorum ama Mahir'in umurunda. O çok duygusal. Onunla konuşman lazım. Tabii ki, tabii ki. Bu yüzden bu gece onunlayım. Onunla bütün gece birlikteyim. Mutlaka konuşmalı ve her şeyi düzeltmeliyim. Tamam. Başka bir şey? Ee, hayır baba. Ben biraz düşünmem gerekiyor. Wow. Önemli bir kararın var sanırım. Evet baba. Bugün önemli bir gün olacak. Yani önemli bir konuşma olacak. Umarım hemen olur ve iyi sonuçlanır. Ya iyi sonuçlanması? O zaman... Oğlunu biliyorsun baba. Zoru başarmak her zaman benim işimdir. Görüşürüz. Abicim, sana su getirdim. Hadi gel, kalk. O da kim? Kim yuvi oldu şimdi? Bana kızgın mısın? Kızgın mı? Neden? Bu gece herkesin keyfini kaçırdım. Bana yakışan bir davranış değildi. Yapmamam gerekirdi. Ben disiplinli ve sorumluluk sahibiyim ama ne oldu bilmiyorum. Aşka hiç inanmazdım. Bana saçma gelirdi. Ama ne oldu anlayamıyorum. Böyle hayatıma girdiğinden beri kendimde değilim. Aklımdan hiç çıkmıyor. Sürekli onu düşünüyorum. Bela'dan başka kimse aklıma gelmiyor. Öleceğimi düşündüğüm an aklımda ondan başka kimse yoktu. Beni suçlayamazsın. Çünkü sen de biliyorsun. Bela ile vakit geçiren herkes ona hayran kalıyor. O kadar sade güzelliği var ki onun bakışları harika. Odaya girdiğindeki enerjisi harika. Ona aşık olmaktan kendimi alamadım. Aramızda sanki derin bir bağ var. Nasıl söylemem gerekiyor bilmiyorum. Ama onun gözlerine baktığımda... Çektiği acıları görüyorum. O da benimkini görüyor. Sanki birbirimizi anlıyoruz. Bir şey söylemeden anlıyorum onu. Kendimi tutamıyorum ben Yuvi. Abi ben ben ilaç getireyim. Evet ilaç iyi olur. Belki acımı dindirir biraz. Mahir sen, sen nasıl bu kadar seviyorsun? Ben bir şey demeden anlıyorsun, nasıl? Ruhi. Neden buraya geldin? Ne yapıyorsun burada dedim. Yuvi. Şşt. Mahir duyacak. Bela. Hemen benimle gelmelisin. Bırak beni. Neden umursuyorsun bunu? Sen anlayamazsın. Git buradan. Git dedim sana. İlacı aldın mı? Yuvi.
Ne oldu? Acıktın mı? Yemek yiyorum burada. Ne yapayım? Ne istersin? Bakma bana. Burada huzurlu yemek yemeye çalışıyorum ben. Buyurun. Sizin payınız. Acıkmışsınızdır. Yiyin. Yemek istemiyorum. Ben gitmek istiyorum. Bak gidemezsin dedim sana tamam mı? Konuşman lazım önce. Yeter artık. Elinde hiçbir kanıt yokken beni nasıl burada böyle tutabilirsin anlamıyorum. Ben bir suçlu değilim. Aslında gidebilirim ben. Bunun için senin iznine ihtiyacım yok. Tamam git. Tamam. Konuşacağım. Yuvi diye geri dönen o çocuk beni pek ikna etmedi. O Yuvi Seigl değil. Bence o başka biri. Ve öğrenmek istiyorum. Kim olduğunu bilmek istiyorum. Artık bana yardım edecek misin? Zevkle. Bela ne yapıyorsun? Ö özür dilerim abi biz aslında biz sadece konuşuyorduk. Bela hava almak istemiş çünkü baş başa çok fazla vakit geçiremiyoruz. Ama ona söyledim Se seninle kalmam lazım sana bakmalıyım. Bela'yı ikna etmeye çalışıyorum. Gidelim mi aşkım? Sorun değil. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Mahir, dikkatli ol. Ben iyiyim diyorsun ama daha doğru düzgün yürüyemiyorsun. Lütfen otur. Şey, evet abi. Dinlenmen lazım. Ben Bela'yı odasına götüreyim hemen. Ve Mahir, ona iyi geceler öpücüğü verirsem... Kafana takma. Birazdan döneceğim. Aa, ben Sorun değil. değil canım. Abim bizi tutmuyor. Değil mi abi? Üç aydır tanıyamamışsın abimi. Duygularını pek söyleyemez. Biz anlamayız. Sen... Sen anlamayabilirsin ama ben anlarım. Çünkü onu seviyorum. Neyse. Artık ben onu odasına götüreyim. Hı? Hadi aşkım. Gel hayatım. Gel. Sen bence üç aydır tanıyamamışsın abimi. Duygularını aslında pek söyleyemez. Biz anlamalıyız. Sen anlamayabilirsin ama ben anlarım. Çünkü onu gerçekten seviyorum. Hiçbir şey basit değil. Neden böyle oldu anlamıyorum. Yuvi neyi doğru yapıyor ki? Bela'yı o hak etmemeli asla. Bu ben olmalıydım. Ama nasıl? Yuvi onu bıraktı. Bela hala onu seviyor. Demek ki ona karşı derin duyguları var. Sanırım bana bu duyguları beslemiyor. Bela... Seni anlayamıyorum ben. Nasıl seviyorsun böyle? Ne istiyorsun Bela? Onu mu seviyorsun yoksa beni mi anlayamıyorum? Ne? Ne istiyorsun? Ne yapacağını bilmiyorum Bela ama... Ne olursa olsun artık Yuvi seni hak etmiyor. Bunu çok iyi anladım. Seni kazanmalıyım ben.
Neden buraya geldin? Bana gerçeği söylemelisin. Ona aşık oldun değil mi? Senin ona olan bakışlarında, gözlerinde şefkati görüyorum. Ruhi biz birbirimize bir söz vermiştik. Mahir farklı. Nasıl? Onun nesi benden farklı? Benim seni önemsediğim kadar önemsiyor mu seni? Söylesene bana. Ölse bile senin için geri döner mi yani? Mahir gözünü kırpmadan benim için bunu yapar. Ve sonrasında intikam kovalamaz. Bizi ayırdılar Ruhi. Sana kavuştuğum anda beni vurdular orada. Tam buraya. Tam buraya sıktılar kurşunu. Bizi birlikte görünce ayırmak için öldürdüler beni Ruhi. Bundan emin değiliz. Neden bahsediyorsun? Kim birinin göğsüne yanlışlıkla ateş eder ha? Söylesene. Nasıl onları bana karşı savunursun? Onlar beni senin elini tutarken vurdular. Onlardan düşmandan başka bir şey olmaz. Sen geçmiş onları savunuyorsun. Senin aklını mı yıkadılar ha? Eğer onları tanısaydın böyle düşünmezdin. Victor. Mahir beni vurdu. O bir katil o. Katil o. Anlıyor musun beni? Bunu Mahir yapmış olamaz. Nasıl bir kanıta ihtiyacım var? Elinde silahla o bana ateş etti. Vikrant canımı acıtıyorsun. Onların benim canımı acıttığı kadar olamaz Ruhi. Benim aşkımı seni benden çaldı. Mahir ilk önce hayatımı elimden almaya çalıştı. Onu alamayınca seni çalıyor benden. Bir şey çaldığı yok. Ne oluyorsa sen yapıyorsun. Onları öldürecek misin? Hayatta olmana, beni bulmana rağmen benden daha mı değerli? İntikam senin gözünü bürümüş. Mahir'i öldürmekten başka hiçbir şey düşünmez oldun. Onu tanımış olsaydın böyle biri olmadığını anlardın. Ama sen öldürmek istiyorsun. Öldürdükten sonra eline ne geçecek mutlu mu olacağız sanıyorsun. Sen onu öldürmenin planlarını yaparken beni görmüyorsun. Mahir ise ondan ayrıldım diye kendini öldürmeye çalıştı. Ve neredeyse başarıyordu senin yüzünden. Mutlu musun? Yaptıklarından mutlu musun? Bu mu istediğin? Herkesi öldürmek mi? Bir gözünü aç. Gözünü aç ve etrafına bak. Yeter artık. Ben sana ne söylersem söyleyeyim. Gerçeğin farkına varmayacaksın. Mahir bana iyi geliyor. Senin gibi kaba değil. Her zaman benim iyiliğimi düşünün. Seninse. Gözün onların kanından başka bir şey görmüyor. Eğer Mahir'e zarar vermeye kalkarsan bana da vermen lazım. Eğer Mahir ölürse... Beni öldüren insanlardan intikam almaktansa onlar için canını feda mı edeceksin Rui? Sen çok değiştin. O insanların arasında geçirdiğin zaman yüzünden giderek onlardan biri gibi olmaya başladın sen. Beni senden ayıran insanlardan intikam almaktansa onlar için ölmeyi nasıl yeğlersin anlayamıyorum seni. Sen onlar, onlar gibi seni kendilerine benzetmişler. Beni ilk önce öldürmeye çalıştılar şimdi seni çalıyorlar. Onlar katil beni öldürdü. Hayır Vikrant bundan emin değilsin. O gece sadece elinde silah tutuyordu o. Kurşun onun silahından mı çıktı yoksa başka bir yerden mi bilmiyoruz. Ve baksana yaşıyorsun ölmedin. Hala neye öfkelisin anlamıyorum. Yaşamak yetmiyor mu? Hala hayatta olmak önemli değil mi? Bundan vazgeç. Mahir'i ve ailesini öldürmekten... Benden istediğin bu mu? Ruhimi elimden alanlara hiçbir şey yapmamamı kenara geçip şükrederek izlememi mi istiyorsun? Ben bunu yapamam kusura bakma. Elimden bir şey gelmez Rui. Onlar benden seninle birlikte artık her şeyi aldılar ve bu yanlarına kalamaz. Eğer buna izin verirsem o zaman kendimle nasıl yaşayacağımı düşünüyorsun Rui. Söylesene bana. Olanları böyle nasıl unutabildim bir anda? Ben böyle bir şeye nasıl izin verebilirim Rui? Durumlar artık farklı Vikrant. Düşündüğün Hayır bunlar gibi... senin suçun değil seni anlıyorum. Benim yokluğumda onlardan başka kimsen yoktu ve seni kandırdılar. Bu yüzden zannediyorsun ki Mahir benim yerimi alabilir ama artık ben döndüm Rui. Anlamaya çalış ben senin aşkınım. O o sadece kendini düşünür. Eğer bana inanmıyorsan hadi. Gel Bilge'ye gidelim ona benim kim olduğumu sor. Ne olduğumu sor. Ben senin gerçek aşkın. 
Zehrini su gibi içerim. Benim gibi içebilir mi senin zehrini? Söyle bana. İçebilir mi ha? Ben senin aşkın değil mi? Hadi Ruhi anlat bana lütfen. İçmesine gerek yok. Ne? Ve artık hayat yoldaşım o. Ki, ki, kimden bahsediyorsun sen? Mahir. Zehrimin Mahir'e karşı bir etkisi. Ve Bilge bana onun gerçek aşkım olduğunu söyledi. Of ne var? Sizi uyandırdığım için affedersiniz ama size önemli bir şey göstereceğim. Hadi gel. Ne? Siz gelin o tepkinize değecek. Nedir bu söyle? Siz Beyla'nın Yuvi'nin yerinde başkası olduğunu düşündüğünü söyleyince biz de Yuvi'nin peşine birilerini yani polisler onu izledi. Ne? Zekice değil mi? <gülüyor> Beni daha tanımadınız. İzleyin ve görün. Bu bugün çekin. Yuvi'nin arabası bu. Daha bitmedi. Kamera burada arkada kaldı. Böyle olmasaydı eğer yüzünü görebilecektik sorun yok. Devam edelim mi? Olur mu? Yuvi. Kesinlikle. Yuvi Seigl ama arabadan inen kişi o değil. Hala bitmedi. Tam da burası. Vücudu Yuvi'ninkinden büyük o yüzden o olamaz. Bir şekilde ağacın arkasına gidince ya olamaz. Ne? O deli anı doğruyu söylüyor olabilir. Ne diyordu ki? Diyordu ki şekli değiştiren yılanlar varmış. Hatta Bella da onlardan biriymiş. O da yılan olabilir o zaman değil mi? Sana ne oldu böyle? İyi misin sen? Bütün bunlar olurken nasıl iyi olayım? Elimizde doğaüstü bir olay var ve ne olduğuna dair bir fikrimiz yok. Neyse izlemeye devam edelim. Bir daha görelim hadi. Yarı çıplak adam ağacın arkasına gidiyor. O bir... Ne o? Kolundaki bileklik. Kesinlikle. Tanıyacağına emindim. Kadınlar takıları çok iyi tanır ve sen de bildin ama şimdi söylemen lazım. O kimin elliydi? Hatırlıyor musun ha? Nasıl olabilir ki bu? Ne demek istiyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.